Naitwa Samuel MV Bukoba ndio ni mwimbaji wa nyimbo za injili pia ni manusura katika ajali ya meli MV Bukoba mwaka 96 tarehe moja mwezi wa tano Asante labda tunataka tufahamu tu historia ya kiufupi mpaka unapata jina la MV, MV Bukoba likoaje Ilikuwa tarehe na moja tulikuwa tunatoka Bukoba mimi na wazazi wangu baba na mama wakati ajali ilivyotokea ilikuwa majira ya saa kumi za usiku mm. tuweza kupata ajali mbaya ambayo ilitikisa dunia nzima mm. ilitikisa Tanzania nzima wazazi wangu wote walifariki na mimi niliokolewa kupitia mkungu wa ndizi nilikuwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka minne mm. baada ya mamangu kunirusha mkungu wa ndizi ukawa umechoma sehemu ya tumbo ukawa umenidaka shati nilikuwa nimevaa kwa hiyo nikabaki na ninginia kwenye ule mkungu wa ndizi na baada ya hapo baada ya kuja kuokolewa walijua kwamba nimeshakufa wakawa wamenichukua na kunitupia kwenye mtumbu ya kujua kwamba ni maiti kuna ile nango natumia kwenye mtumbu ndio kama imenipasua sehemu ya sikio kuna alama iko hapa kwa hiyo baada ya kunipasua ndio nikalia kwa uchungu akasema kaka watoto bado kako hai wakao wamekuja kunichomoa ile nani nanga serikali ndio kaenda kunielea majina ya wazazi wangu hayakuweza kupatikana kwa hiyo serikali kalipa jina la ajali ya MV Bukoba kwa hiyo sifahamu kabila langu linaitwa ni nani sifahamu mimi ni, ni kabila gani ni ukoo gani kwa hiyo wazazi wangu baada ya majina kupotea nikao nimeitwa Samuel MV Bukoba. Asante kwa mpaka sasa hizi kwa vile ulikuwa mdogo unajua bado uko hapo nyeupe sio ndio? Eh sasa hivi ni mwaka wa 21 tu natafuta ndugu zangu sijafanikiwa kuwapata. Na ujumu ulikuwa ni wa wapi yani? Yaani sifahamu si lakini nilikuwa nasikia tu tetesi kwamba baba nilikuwa ni wa Bukoba. Hmm mama alikuwa ni mtu wa mwanza lakini tangu tumeanza kutafuta ndugu hawajawahi kujitokeza mpaka leo labda baada hapo kaka nataka nipate kwa historia fupi ya maisha yako mpaka hapo ulipofika ipoje e, kwa sasa ni, nipo chuoni Arusha nasoma chuo cha utalii hmm. Kwa hiyo nilif... kuna watu walinifanikisha nilianza kuimba walinifanikisha wakanipatia mtaji nikatoa DVD zangu kwa hiyo niki... nikiwa likizo ninaenda naimba makanisani nauza DVD zangu nikipata hela na wekeza na nisaidie nikiwa kule kituoni mm. kuna historia ulisimulia kanisani ushuhuda ambao utupa kwamba hata hivyo baada ya kuwa chuoni kuna kisa kikupata kwa ni kipi ni wakati baada ya kuokolewa baada ya kufika darasa la saba mm. kuna mzee mmoja ambaye alinipenda sana aliomba kwamba nishinae nyumbani kwake baada ya kumaliza tu form 4 yule mzee naye alifariki baada ya kufariki watoto wake walikuwa hawanipendi mm. Kwa hiyo kuna mtoto wa yule baba ambaye ni mtoto mkubwa ni kijana aliweza kunipiga na kunijeruhi sehemu ya tumbo ambapo ulisababisha uvimbe na damu livujia kwa ndani kama imetengeneza ikawa imetengeneza mabonge ya damu. Kwa hiyo ikasababisha mimi kunyani ku, 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 kupata uvimbe ndio nikao nimeenda kufanywa operation. Ile mwaka jana wakati wa kumbukumbu ya ajali ya MV Bukoba kwa tunaazimisha kila tarehe na moja mwezi wa tano Kwa hiyo akasema kwamba wanichangia pesa taslimu baada ya kwenda kufanywa nani wa operation ni kwamba nisaidie kuna dada mmoja alikuwa anakusanya ile pesa ni, ni mtangazaji wa redio moja sisi kuitaja pale Mwanza unaona baada ya kuna nani akaingia na tamana ile pesa milioni moja na laki tisa akawa amekimbia na ile pesa kwa hiyo alivyokimbia na ile pesa nikakosa msaada wowote ndio nikajikuta ninaimba wimbo nani anifutia machozi mpaka sasa hizi upo hapa vipi maisha yako ya poji kutoka chuo ni unaishi kuna nani mpaka sasa hizi yani huwa ninatembea tu makanisani naenda naimba wakati mwingine narudi nimepanga mm. pale Arusha kwa hiyo nakuwa nakaa pale nyumbani nilipopangisha sambaka unafikia huduma hii ya uimbaji vipi unapenda kuambia nini waimbaji wengine kwa hii historia ambayo umewekea napenda tu kuatia moyo wasikate tamaa yani ninavyosema hivyo mtu wa kukata tamaa ningekuwa mimi Samuel wa kukata tamaa maana tangu nimeanza maisha nikiwa mtoto mdogo kuanzia miaka minne mimi ndio nimeondokana na wazazi kwa hiyo maisha yalikuwa magumu kuanzia hapo sikuwezi kukata tamaa nilimtegemea Mungu ila tu naweza nikaa ninaimba najikuta nalia kwa uchungu nakumbuka jinsi nilivyotendewa mambo mabaya ninachosema kwa waimbaji wenzangu wasikate tamaa waendelee kumtegemea Mungu na Mungu atawainua kama alivyoniinua mimi mimi siwezi kusema kwamba eti kwamba sijainuliwa mm. yani mpaka hapa sasa hivi nina jina kwa ujumla asante sana kaka mimi kushukuru labda mpaka sasa hizi issue ya mwisho kabisa unapenda kuambia wa Tanzania labda ungependa kuwakupa ushirikiano gani kwa sasa na washukuru watu wa makambako wamenipokea vizuri wawe hulu kunipigia simu kwenye huduma hata kama sio huduma labda mtu anahitaji kunisupport kunisalimia anakaribishwa pia asante kaka mimi nikushukuru sana nikupe pole lakini Mungu akupe nguvu zaidi amina asante kaka amina